இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்க இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் நான் கரண்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல ரெண்டு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு மூணு டெட் ஃபண்டு ஆறு ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு நாளா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்குன்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் காட்டுறேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா என்னன்னே சுத்தமா தெரியாம ஆரம்பிச்சு நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்களும் நான் பண்ண தவறுகளையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்க அந்த தவறுகளை பண்ணாம உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் மேக்சிமைஸ் பண்றதுக்கு அது உதவியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கூடவே மூணு நாலு வருஷம் தொடர்ந்து கன்சிஸ்டன்டா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா என்னதான் எனக்கு <laughs> 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 வருஷம் <laughs> எனக்கு <laughs> இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ஃபண்ட் மோசமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு அடுத்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண இன்னொரு ஃபண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி கேப் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி மல்டி கேப்னா லார்ஜ் கேப் ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு கலவை சோ டைவர்சிஃபிகேஷன் நல்லா இருக்கும்ன்றதனால மல்டி கேப்ல இந்த ஃபண்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படினு தேட ஆரம்பிச்சேன் தேட ஆரம்பிக்கும் போது அதுல நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ்லாம் ஹோல்ட் பண்ணி கோடெக் மல்டி கேப்னு ஒரு ஃபண்ட் இருந்து இன்னைக்கு அதோட பேர் வந்து கோடெக் ஃப்ளெக்ஸி கேப் ஃபண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த ஃபண்டும் கிட்டத்தட்ட 4 வருஷமா என்னோட போர்ட்போலியோல இருக்கு एवरेज ரிட்டர்ன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 15% கொஞ்சம் மேல அதே மாதிரி இதோட அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் 45% 45% 35% 35% 35% நிறுத்தி பண்றதுக்கான கொஞ்சம் <laughs> நிறைய ஓவர்ல இருக்கிறதுனால 
உங்களோட ரெண்டு ஃபண்ட் நேமையும் கொடுங்க அந்த ரெண்டு ஃபண்ட்லயும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் காமனா இருக்குன்றத இங்க காட்டுவாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேல காமனா இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபண்டா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நீங்க திருப்பியும் அதே செட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ்ல அதே போர்ட்ஃபோலியோல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எதர் லாங் டர்ம் ஃபண்ட் இல்லனா ப்ளூ சிப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் இப்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் இதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்த கேட்டகரி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது டெட் ஃபண்ட்ஸ் டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல இந்த மூணு ஃபண்ட்ஸ்ல தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் டெட் ஃபண்ட்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் நம்மளோட எல்லா எக்ஸ்போசரையும் ஈக்விட்டியிலே வச்சோம்னா ஈக்விட்டி பர்டிகுலரா ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் ரேஞ்சில் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னி ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருந்ததுனா ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் ஓகே அதுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு ஏதாவது செலவோ இல்ல எமர்ஜென்சியோ இல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர்றதுக்கான ஏதோ ஒரு பார்க் பண்றதுக்கான இடமும் தேவை அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணதுனால டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல நீங்க எந்த ஃபண்ட் சூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்சஸ் வர போறது கிடையாது ஓரளவுக்கு உங்களோட ரிஸ்க் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு பேங்க்ல பிக்சட் டெபாசிட்ல எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வருமோ அந்த ரிட்டர்ன்ஸோ இல்ல அதை விட கொஞ்சம் மேலேயோ வந்ததுதான் போதும் அந்த கிரைடீரியால தான் இந்த மூணு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் கோட்டக் கார்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட் கிட்டத்தட்ட பதினோரு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுத்திருக்கு அதோட எக்ஸ்ஐஆர் கம்மியாயிருக்கும் ஒரு காரணத்தால இந்த ஃபண்ட்ஸ்க்கு ஸ்விட்ச் ஆயிருக்கா இங்க நான் ஹோல்ட் பண்றது ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்னு நாஸ்டக் இன்னொரு நிஃப்டி 50 நம்மளோட பெஞ்ச்மார்க்கான நிஃப்டி 50 லியும் யுஎஸ் ஓட பெஞ்ச்மார்க்கான நாஸ்டக் 100 லியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இது ரெண்டுமே ரீசன்ட்டா மூவ் ஆனதுனால இதோட அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மால பார்க்க முடியும் இதோட எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் நம்ம கிட்ட கரெக்ட்டா கிடையாது அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸா பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி 50 ஃபண்ட் கிட்டத்தட்ட 8% கொடுத்துருக்கு நாஸ்டக் ஃபண்ட் 10% ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதுதான் என்னோட கம்ப்ளீட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போர்ட்போலியோ நான் பண்ண பர்டிகுலர் மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ பாக்குறது கிடையாது என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கோல்ஸ் கூட அலைன் ஆயிருக்கான்னு கூட பார்த்தது கிடையாது அதோட கான்ஸ்டிடியூன்சியும் நான் பார்த்தது கிடையாது உள்ள என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்றாங்க நம்மளோட பணத்தை எங்கெல்லாம் இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுதுன்றதையும் பார்த்தது கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் எந்த டீடைல்ஸுமே பார்க்காம கிறிசில் ஃபையா ஓகே இது டாப் ரேட்டடா இருக்கா இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இன்வெஸ்ட் பண்ண கொஞ்ச நாள்லயே இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ்ல போக ஆரம்பிக்கும் நெகட்டிவ்ல போன உடனே என்னடா இது நெகட்டிவ்ல போயிட்டே இருக்கு இது எப்போ நெகட்டிவ்ல இருந்து ஜீரோ ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ அப்போ இந்த ஃபண்ட்ல மாசம் <laughs> ஒரு <laughs> பண்ணலாம் <laughs> நன்றி மக்களே